সুপ্রিয় ভাই বোনেরা তোমাদের অডিনে কোর্সের সকল ইম্পর্টেন্ট ম্যাথগুলা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমাদের চ্যানেল মডুলাস ম্যাথ কেয়ার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর সবার মতামত জানাতে ভুলবে না তো চলো পৃথকীকরণের গত একটা ভিডিও দিয়েছিলাম এখন আর একটা ভিডিও দিচ্ছি এই ম্যাথটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে দেখো প্রশ্নটা দেওয়া আছে ডিডি এক্স অফ ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু সাইন এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস কস এক্স প্লাস ওয়াই তো এটা দেওয়া আছে এটা চলক পৃথকীকরণ করব চলক পৃথকীকরণের মাধ্যমে সমাধান করব তাহলে ফার্স্টে আমরা ধরি এটাকে ধরি লিখে লিখব এই যে এক্স প্লাস ওয়াই আছে এখানে এখানে আছে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ভি ধরে নিব তো ভি ধরার পরে এটাকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে এক্স কে করলে ওয়ান হয়ে যায় প্লাস ওয়াই কে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু ভি কে হলবে ডিডি এক্স অফ ভি তো তারপরে কি করব ডিডি এক্স অফ ওয়াই এটাকে একদিকে রেখে দিব তাহলে ডিডি এক্স অফ ওয়াই রেখে দিলাম ওয়ান ছিল এখানে প্লাস পক্কান্ত করে ডান দিকে নিয়ে নিব তো মাইনাস হয়ে যাবে এখন এই যে পাইলাম ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু ডিডি এক্স অফ ভি মাইনাস ওয়ান এটা বসিয়ে দিব এখানে বা লিখে ডিডি এক্স অফ ভি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল সাইন এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের বদলে আমি ধরে নিছি ভি তাহলে এখানে ভি হবে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় ভি প্লাস কস এক্স প্লাস ওয়াই তো এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ভি ভি কি করবো এই যে মাইনাস ওয়ানটা বাম দিকে ছিল ডান দিকে নিয়ে নিব হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান তাহলে লিখি সাইন বি প্লাস কস বি প্লাস ওয়ান দেখো এই যে মাইনাস ওয়ান এটা এদিকে নিচ্ছি প্লাস ওয়ান আমরা একটু এটাকে সাজিয়ে লিখব এটা সাইন ভি তা হোক দেখা আচ্ছা সাইন ভিকে আমি টু ইন্টু ভি বাই টু লিখতে পারি প্লাস ওয়ানটা আগে লিখে দিলাম কস বিকে লিখতে পারি টু ইন্টু ভি বাই টু কারণ দেখো যখন টু দিয়ে গুণ দিতেছি আবার টু দিয়ে ভাগ তাহলে টু আর টু কেটে গিয়ে আবার ভি থাকতেছে এখানে সেম টু টু কেটে গিয়ে ভি থাকবে এটা লিখছি সূত্রের আকারে আমরা জানি সূত্র জানি যে আমরা সূত্র জানি ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা ইকুয়াল টু টু কস স্কোয়ার থ্রিটা এই জন্য দেখো থ্রিটার সাথে টু গুণ ছিল এখানে এই জন্য আমি টু গুণ দিয়ে দিলাম যেহেতু ভি ছিল এই জন্য টু দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে টু টু কেটে গিয়ে আবার তাই ভি থাকে ওকে তাহলে ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা থাকলে টু কস স্কোয়ার থ্রিটা আর সাইন সাইন টু থ্রিটার সূত্র হচ্ছে টু সাইন থ্রিটার ইন্টু কস থ্রিটা ভা বা ডিভিডি এক্স এটা রেখে দিলাম ইকুয়াল টু সাইন টু থ্রিটা থ্রিটা হচ্ছে ভি ফাই টু ভি বাই টু থ্রিটা তাহলে টু সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা টু সাইন থ্রিটা মানে ভি বাই টু ইন্টু কস ভি বাই টু টু সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা প্লাস এটা হবে টু কস স্কোয়ার থ্রিটা মানে ভি বাই টু ভি বাই টু দেন ডিভি ডি এক্স ইকুয়াল টু এখানে হচ্ছে টু কস স্কোয়ার ভি বাই টু কমন নিব টু কস স্কোয়ার ভি বাই টু কমন নিলে দেখো এখানে এটা টু কস স্কোয়ার ভি বাই টু ছিল তাহলে থাকতে সব ওয়ান আর এখানে প্লাস দিয়ে দিলাম যেহেতু টু কস স্কোয়ার ভি বাই টু নিছি তাহলে এখানে ছিল টু টু নিয়ে নিছি নাই সাইন ভি বাই টু সাইন ভি বাই টু থাকবে কস স্কোয়ার ভি বাই টু দেখো নিছি তো একটা কস কস ভি বাই টু ছিল আমি কমন নিছি দুইটা তাহলে একটা কস বাই কস ভি বাই টুটা নিচে থাকবে অর্থাৎ 
আমরা যে কমন নিলাম ক স্কয়ার টু ক স্কয়ার ভি বাই টু কমন নিছি সেটাতে যদি এটাকে ভাগ করি ওয়ান পাই থ্রি প্লাস টু ক স্কোয়ার ভি বাই টু দিয়ে যদি আমরা টু সাইন ভি বাই টু কস ভি বাই টুকে ভাগ করি তাহলে এই কস ভি বাই টু কস স্কোয়ার ভি বাই টুর সাথে একটা কস ভি বাই টু কাটা যাবে আর একটা কস ভি বাই টু নিচে থাকবে আর সাইন ভি বাই টু এটা উপরে থাকবে ডি ভি ডি এক্স ইকুয়াল টু টু ক স্কোয়ার ভি বাই টু তারপরে দেখো ওয়ান প্লাস সাইন ভি বাই টু বাই কস ভি বাই টু তাহলে এটা কি হয় টেন ভি বাই টু সাইন বাই কস হচ্ছে টেন এখন টু ক স্কোয়ার ভি বাই টু এই যে আচ্ছা এই আর আর গুণ করে দিব কি হবে ডি ভি উপরে ছিল আর এদিকে নিচে ওয়ান এদিকে নিচে হচ্ছে ওয়ান তাহলে ডি ভি আর ওয়ান এ গুণ করলে ডি ভি থাকে তারপর ডি এক্স এর সাথে গুণ হবে এটা টু ক স্কোয়ার ভি বাই টু ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু এর সাথে ডি ভি সরি ডি এক্স গুণ হবে ডি এক্স গুণ হবে তারপরে কি করব দেখো আমাদের যে ভি গুলো আছে এইগুলা এই বাম দিকে নিয়ে আসবো কারণ এই যে ডি ভি আছে এই যে ভি তাহলে ভি গুলো এর সাথে থাকবে আর এই যে ডি এক্স আছে তার সাথে এক্স এর গুলা থাকবে তো এই যে এই অংশটা আছে পুরা অংশটাই ডি এক্স বাদে এই পুরা অংশটাই আমরা বাম দিকে নিয়ে আসবো যেহেতু এটা গুণ আকারে ছিল ডি এক্স এর সাথে আমরা যদি সাইড চেঞ্জ করি তাহলে এটা ভাগ হয়ে যাবে টু ক স্কোয়ার ভি বাই টু ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু ডি ভি ছিল ডি ভি ইকুয়াল টু এখানে কি থাকবে ডি এক্স থাকবে ডান দিকে হ্যাঁ তাহলে পরের লাইনে এই যে টু ছিল এটা ওয়ান বাই টু এরকম রেখে দিলাম এখন দেখো ওয়ান বাই ক স্কোয়ার ভি বাই টু থাকলে এটা হবে সেক স্কোয়ার ভি বাই টু ওকে বুঝে দিতে পারছি ওয়ান বাই ক স্কোয়ার ভি বাই টু থাকলে হবে সেক স্কোয়ার ভি বাই টু ইন্টু এই যে ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু এটা নিচে ছিল এটা এরকম লিখে দিব ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু এটা লিখে দিলাম ডি এক্স তারপরে কি করব তারপর হচ্ছে আমরা দেখে নিই যে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার ভি বাই টুকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি আসে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার ভি বাই টেন ভি বাই টু টেন ভি বাই টু এটা যদি ডি ডি এক্স করি তাহলে কি আসবে ডি ডি এক্স করলে দেখো কি আসে ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টুকে ডি ডি এক্স করলে আসবে ওয়ানকে হলে জিরো টেন কে হলে হবে সেক্স স্কোয়ার ভি বাই টু ছিল ভি বাই টু ইন্টু টেন এক্স কে হলে সেক্স স্কোয়ার এক্স তাইলে এক্স এর জায়গায় আছে ভি বাই টু এটা ভি বাই টু থাকবে তো এখানে তো এইটাই এক্স না এই জন্য ভি বাই টুকে আবার এ করতে হবে তাহলে এটা হবে হাফ হাফ আর ভি মানে হাফ ধ্রুবক হাফ থাকলো ইন্টু ভি কে যখন এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে ডি ডি এক্স ভি এরকম আসে তারপরে আমাদের আসতে আছে হা হাফ সেক স্কোয়ার ভি বাই টু ডি ভি ডি এক্স এটা আসতেছে সো দেখো হাফ সেক স্কোয়ার ভি বাই টু এই অংশটা আসতেছে এখানে একটু মিসিং হয়েছে দেখো ডি ভি ছিল এই ডি ভিটা দিয়েছি না ওকে সরি তাহলে হাফ সেক স্কোয়ার ভি বাই টু এটা লিখে দিলাম এটা আর ডি ভি ডি এক্স যে ডি ভি আছে ওকে এটা যে আমরা ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার টেন ভি বাই টু এটাকে ডি ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু এটা এরকম লিখতে পারবো এরকম লিখলে দেখো কিভাবে লিখবো এরকম লিখা যাবে কারণ দেখো এখানে ডি এক্স আর এখানে ডি এক্স যদি আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে হাফ সেক স্কোয়ার ভি বাই টু ডি ভি এই যে হাফ সেক স্কোয়ার ভি বাই টু ডি ভি অর্থাৎ একটা অংশকে একটা ফাংশনকে যখন আমরা অন্তরীকরণ করি অন্য একটা ফাংশন পেলে তাহলে ওই ফাংশনটাকে ডি ওয়ান এরকম লিখতে পারি অর্থাৎ অন্তরক আকারে লিখে দিব তাহলে নিচে যে ফাংশন ছিল ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার ভি বাই টু টেন ভি বাই টু ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু এটার অন্তরক করলে আসে হাফ টেন সেক্স স্কোয়ার ভি বাই টু ডি ভি সো আমরা লিখে দিলাম নিচে ছিল ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু ইকুয়াল টু কি ডি এক্স এখন ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দিব ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দেওয়ার পরে 
কি হয় যে ডি যে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখছি এই জায়গাটা ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু এটা হচ্ছে এটা সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতেছি ডি এক্স এর সাপেক্ষে যদি এক্স কে করি দেখো আমি ইন্টিগ্রেশন সূত্রটা লিখে দিই ডি এক্স বাই এক্স যদি এটা করি তাহলে আছে লন এক্স প্লাস সি অর্থাৎ ডির সাথে এখানে এক্স আছে এখানেও যদি এক্স নিচে যদি এক্স থাকে ইন্টিগ্রেশন করলে লন এক্স আসবে এখন ডি এর সাথে আছে ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু নিচে আছে ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু তাহলে এটা তো সেম ডি এটা হবে সবে লন ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু পরের লাইন আসবে লন ওয়ান প্লাস টেন টেন ভি বাই টু ডি এক্স কে করলে আসবে শুধু এক্স শেষে একটা ধ্রুবক দিয়ে দিলাম বা দেখো লন ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু ইকুয়াল টু এক্স প্লাস সি তাহলে লন ওয়ান প্লাস টেন ভি মানে তো বা ইসলাম ভি মানে আমরা এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু ইকুয়াল টু এক্স প্লাস সি এটা হচ্ছে আমাদের আনসার